Nosotros hacemos, obviamente, como todas las provincias, a través de lo que es la proyección de 2021 del Censo Nacional, eh, población mayor de tres años, que es la que está eh, con posibilidad de vacunación, tenemos eh, un 99% de, de personas vacunadas. Sí. ¿Esto hace que en baje la mortalidad de, del COVID? Bueno, la vacunación obviamente está bien, en claro, a nivel país y a nivel mundial, de que con este eh, abrupto aumento de casos eh, no es lo mismo el impacto que ha tenido tanto en internación como en fallecidos. Así que sí, claramente tiene, tiene relación. Eso en cuanto a la primera dosis, pero en cuanto a la segunda dosis y en cuanto a los refuerzos, ¿qué me puede decir respecto de, de las estadísticas? Y estamos alrededor del 87% de esquemas completos, es decir, con las dos dosis. Y eh, hay más de, más de 20.000 personas ya que han recibido su refuerzo. Eh, eh, instamos y, e invitamos a, a toda la población que cumpla más de cuatro meses de su última dosis a completar su esquema con el refuerzo y a aquellos que, que tienen una sola dosis eh, a poder completar su esquema cuanto antes. Sí. Con la situación actual de, de estas dos últimas semanas en Tierra del Fuego, que ha demostrado que la vacunación salva vidas. Totalmente, está clarísimo. Eh, quizá aquí, siempre por los números en Tierra del Fuego, por ahí ese impacto no se, no se observa tan, tan claramente, pero sí no, no, podemos compararnos con nosotros mismos. Tengamos en cuenta que en nuestra primera ola teníamos un poco más de 2.000 casos allá por 2020 y teníamos 60 internados en terapia intensiva. Hoy tenemos más del doble, tenemos casi 4.000 casos activos y, y solamente tenemos 15 personas en terapia intensiva. Es decir que la vacunación y la inmunización de la gente está claramente relacionada a eso. Por la estadística que dice, eh, da por asentado que eh, desmiente esto que se decía de que el sistema de terapia intensiva está colapsado. No, no, de hecho eh, con el, todos los establecimientos públicos y privados reportan la cantidad de internados por patología COVID y no COVID, eh, actualmente en la provincia eh, las camas de terapia intensiva están ocupadas al 50%, eh, de los cuales 15 personas, como dije, eh, son eh, COVID positivas, y lo que son internaciones en sala general está por debajo del 45% de ocupación. ¿Y las muertes por COVID últimamente se están dando en, paso, en personas mayores? Sí, exactamente. Más o menos el promedio de edad que, que estamos teniendo es de 84, 85 años. Eh, personas en su enorme mayoría con eh, factores de riesgo.